నమస్తే ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు క్రిస్టల్ ఎంపైర్ ఐఎమ్ షిరి జమ్మాలజిస్ట్ ఇవాళ మనం పౌర్ణమి గురించి విశేషంగా మెడిటేషన్ చేసుకోబోతున్నామండి అయితే ఇవాళ ఈ పౌర్ణమి గురించి విశిష్టత ఏంటి అనేది మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబోతున్నాను లాస్ట్ ఇయర్ కూడా ఇదే పౌర్ణమి రోజున ఒక చిన్న పూజా విధానం శ్రీయంత్ర పూజ చేసుకున్నాము అట్లాగే ఈ సంవత్సరం కూడా ఇవాళ మనం ప్రత్యేకించి లక్ష్మీదేవి గురించి మెడిటేషన్ చేసుకోబోతున్నాం ఓకే సో లక్ష్మీదేవి ఎట్లా మనమందరము కూడా లక్ష్మీదేవి యొక్క అనుగ్రహం ఎలా పొందాలి ఇవాళ కోజారి పౌర్ణిమ అని అంటారు ఓకే ఆశ్వేజ మాసంలో వచ్చిన పౌర్ణమిని మనము కోజారి పౌర్ణిమ అంటాం అయితే ఇవాళ వైకుంఠం నుండి లక్ష్మీదేవి భూలోకానికి విహరించటానికి వచ్చిన రోజు వస్తున్న రోజు సో ఇప్పుడు ఆల్ ఈ టైం ఏంటంటే సిక్స్ నుంచి మనం సెవెన్ ఓ క్లాక్ అసల సంధ్యాల సమయం అని చెప్తాం ఈ టైంలోనే దేవతల యొక్క ఎనర్జీస్ మనకి భూమి మీద రావడం జరుగుతుంది అండ్ స్పెషల్గా పౌర్ణమి రోజున మనము దేవతలు ఎక్కువగా భూమి మీద సంచరిస్తారని చెప్తారు సో ఇవాళ పర్టికులర్గా లక్ష్మీదేవి వైకుంఠం నుండి భూలోక సంచారానికి వస్తుంది పురాణాల్లో చెప్పుకుంటే గనక ఇవాళ రాత్రికి పన్నెండున్నర వరకు కూడా మేల్కొని ఎవరైతే ఇంట్లో గవ్వలు ఆడతారో ఆ గవ్వల సౌండ్ వస్తుందో అక్కడ లక్ష్మీదేవి ఆ వైబ్రేషన్కి ఆ సౌండ్కి ఆవిడ ఇంట్లోకి వస్తారు ఆ సంవత్సరం అంతా కూడా లక్ష్మీదేవి ఇంట్లో ధనధాన్యాలకి ఎక్కడా లోటు లేకోకుండా ఆ ఇంట్లో ఉంటారు అని చెప్తారు అనమాట సో ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మనము మెడిటేషన్ చేసుకొని ఆవిడ యొక్క ఎనర్జీని మన సెవెన్ చక్రాస్లోకి మన ఆరాలోకి కంప్లీట్గా ఆవిడ తీసుకోవటానికి ఆవిడ ఎనర్జీని తీసుకోవటానికి మనం పిలుస్తున్నాము ప్లస్ లక్ష్మీదేవిలో కూడా కొన్ని వెరైటీస్ ఉన్నాయి అంటే అష్టలక్ష్మిలు ఉన్నారు అలాగే ధైర్యలక్ష్మి సో వీళ్ళందరి యొక్క ఎనర్జీస్ని కూడా మనం ఆహ్వానిస్తూ మనకి ప్రతి పని చేసుకుంటానికి ఓన్లీ డబ్బులే కాకోకుండా ధైర్యం కావాలి పేరు ప్రఖ్యాతులు కావాలి అండ్ చుట్టుపక్కల హెల్ప్ చేసే వాళ్ళు కావాలి అండ్ తినడానికి ఫుడ్ కావాలి అండ్ తిన్న ఫుడ్ డైజెస్ట్ అవ్వాలి ఇట్లా ఎన్నో రకాలు ఉన్నాయి సో అట్లా అన్ని ఎనర్జీస్ కూడా మనము తీసుకుంటూ ఇవాళ మనం మెడిటేషన్ చేసుకోబోతున్నాము ఓకే సో లెట్ స్టార్ట్ అవర్ మెడిటేషన్ సిక్స్ ఓ క్లాక్ అయింది సో ఇట్స్ అ వెరీ వెరీ గుడ్ అండ్ బెస్ట్ టైం టు డూ మెడిటేషన్ సో లక్ష్మీదేవిని మనం ఆహ్వానించుకోబోతున్నామండి అండ్ ఇంకొక సీక్రెట్ ఏంటంటే శ్రీయంత్రం హిందువులైన ప్రతి ఒక్కరికి తెలుసు శ్రీయంత్రం ఫైనాన్స్కి సంబంధించిన ఎనర్జీస్ని శ్రీయంత్రం అట్రాక్ట్ చేస్తుంది ఓకే ఇట్ ఈస్ అ డివైస్ టు అట్రాక్ట్ ఫైనాన్షియల్ ఎనర్జీస్ ఓకే సో శ్రీయంత్రంలో అన్ని సైట్స్ ఉన్నవి ఏంటి చిన్న చిన్న పిరమిడ్స్ కార్నర్సే ఉన్నాయి ఓకే సో శ్రీయంత్రంని మనకి ఆది శంకరాచార్యులు వారు శ్రీయంత్రాన్ని ఇన్స్టాల్ చేశారు ఈ మెడిటేషన్ చేసుకునే వాళ్ళందరికీ కూడా ఒక ట్రిక్ తెలుసు మనం యాస్ట్రల్గా ఏదైనా సరే మనము ఒక ఫామ్ చేసుకోగలుగుతాం సో ఇవాళ మనం మెడిటేషన్ చేసుకునేటప్పుడు మన తల పైన ఎనిమిది అంగుళాలు పైన ఒక యాస్ట్రల్ శ్రీయంత్రాన్ని మనము ఇన్స్టాల్ చేసుకొని మనం మెడిటేషన్ చేసుకోబోతున్నాం అంటే ఆది శంకరాచార్యులు వారు భూమి మీద ఏదైతే శ్రీయంత్రాన్ని ఇన్స్టాల్ చేశారో అదే సేమ్ శ్రీయంత్రాన్ని మన తల పైన మనము యాస్ట్రల్గా ఇన్స్టాల్ చేసుకొని సో అఖిలాండ కోటి బ్రహ్మాండములో ఎక్కడైనా సరే లక్ష్మీదేవికి సంబంధించిన ఎనర్జీస్ని ఫైనాన్స్కి సంబంధించిన ఎనర్జీస్ని ఆ శ్రీయంత్రం ద్వారా మనము అట్రాక్ట్ చేసుకొని ఆ శ్రీయంత్రం ద్వారా మనం తీసుకుంటున్నాము మన బ్రహ్మరంధ్రం గుండా మన స సెవెన్ చక్రాస్లోకి ఆ ఎనర్జీస్ని మనం ఫిల్ చేసుకుంటున్నాం సో ఈ సెవెన్ చక్రాస్లో ఫిల్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఏంటి అని అంటే మూలాధార చక్రాలో కూడా ప్రతి చక్రాలో ఫైనాన్స్కి సంబంధించిన ఎనర్జీస్ ఉంటాయి ఎట్లా అంటే మూలాధార చక్రాలు మనకి ఫైనాన్స్కి సంబంధించిన ఎనర్జీస్ కనుక బ్లాక్ అయిపోయి ఉంటే ఇంట్లో వాళ్ళు ఇంటి చుట్టుపక్కల మీరు ఎలాంటి మంచి రిచ్ కిడ్గా మీరు పుట్టినా సరే మీకు ఏమవుతుందంటే మీరు ఫైనాన్స్ని ఎంజాయ్ చేయలేకపోతారు సో మీరు దూరంగా హాస్టల్లో ఉంటాం సో ఇంట్లో ఉన్న ఫెసిలిటీస్ని మీరు ఎంజాయ్ చేయలేకపోవటం ఇంట్లో ఉన్న ఫుడ్ని మీరు తినలేకపోవటం లేదా వేరే చోట జాబ్ రిచ్గా ఉండటం ఇట్లా జరుగుతూ ఉంటుంది అండ్ ఇంకొకటి ఏంటి ఏదైనా మీ యాన్సిస్టర్స్ ప్రాపర్టీస్ మీ పేరు మీద రాకోకుండా ఆగిపోవటం సో డబ్బులు ఎదురుగా కనిపిస్తే కానీ మీరు దాన్ని ఎంజాయ్ చేయలేకపోవటం 
ఇట్లాంటి మూలధార చక్రాలు స్ట్రక్ అవుతాయి అనమాట లోన్స్ రాకోకుండా లేదా ఎవరి పేరు మీద మీరు ఆ లోన్కి షూరిటీ ఉండి మీ అమౌంట్స్ అవన్నీ లాస్ అవటం భూమి మీద అంటే ల్యాండ్ మీద మీరు అమౌంట్ పెట్టిన తర్వాత ఆ ల్యాండ్ ఏదైనా గవర్నమెంట్ ప్రాబ్లం కానీ ఏదైనా ప్రాబ్లం వచ్చి ల్యాండ్ స్ట్రక్ అవటం వేరే వాళ్ళు కబ్జా చేయటం ఇట్లాంటివి జరిగినప్పుడు మీకు మూలాధార చక్ర స్ట్రక్ అయినప్పుడు మీకు ఫైనాన్స్ ఇటువంటి ప్రాబ్లమ్స్లో స్ట్రక్ అవుతుంది దొంగతనం వేరే వాళ్ళు మోసం చేయటం ఫైనాన్షియల్గా ఇట్లాంటివి స్ట్రక్ అవుతుంది ఓకే సో నెక్స్ట్ స్వాదిష్టాన్ని చక్ర స్వాదిష్టాన్ని చక్ర ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటంటే పార్ట్నర్షిప్లో వేరే వాళ్ళు మిమ్మల్ని మోసం చేయటం పార్ట్నర్షిప్లో మోసం చేయటం లేదా వైఫ్ ఏదైనా కోర్టు కేసు వేయటం వల్ల ఆవిడకి మీరు నెల నెల ఏదైనా ఇవ్వటం ఇట్లాగా లేదా మీరు అన్ఎక్స్పెక్టెడ్గా వేరే వాళ్ళకి అప్పు పట్టము ఇలా ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ రావడం జరుగుతుంది అండ్ మణిపుర చక్రాలు ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లం అంటే చాలామందికి తెలిసిన విషయమే మణి మణిపుర చక్ర సో మణిపుర చక్రాలు ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లం అంటే కనుక మీరు మీకు వచ్చే ముందే మీకు ఆ ఖర్చు ఎక్కువగా ఉండటం ఉంటుంది సో మీకు ఇవాళ టెన్ థౌసండ్ రాబోతుంది అనుకోండి ఆల్రెడీ ట్వంటీ థౌసండ్ రూపీస్ ఖర్చు మీకోసం ఎదురు చూస్తూ ఉంటుంది లిక్విడిటీ క్యాష్ ఎంత వచ్చినా సరే అది మీ దగ్గర నిలబడలేకపోవటం ఓకే అండ్ మణిపుర చక్రాలు కూడా మైనర్ చక్రాస్ బ్యాక్ సైడ్ కిడ్నీస్ దగ్గర ఉండే రెండు మైనర్ చక్రాస్లో ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే మళ్ళీ యాన్సిస్టర్ ప్రాపర్టీస్ మీ పేరు మీద రాకపోవటం లేకపోతే కనుక లిక్విడిటీ క్యాష్ మీ దగ్గర అంటే మీరు ఎప్పటికీ కూడా ఎన్నాళ్ళు పనిచేసినా మీరు ఫైనాన్స్ని సేవింగ్స్ లేకోకుండా ఉండటం ఓకే అలా సేవింగ్స్ లేకోకుండా ఉండటం ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేస్తూ ఉంటారు ఓకే అనాహత చక్రాకి రిలేటెడ్ ఏమవుతుందంటే ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లం మీ దగ్గర ఉన్న అమౌంట్ని ఎవరికైనా ప్రాబ్లం వచ్చింది అని చెప్తే వాళ్ళు నిజం చెప్తున్నారా అబద్ధం చెప్తున్నారో తెలుసుకోకుండా మొత్తం మీ దగ్గర ఉన్నదంతా వాళ్ళకి ఇచ్చేయాల్సి వస్తుంది అనమాట వాళ్ళకి ఇచ్చేయటం సో తర్వాత వాళ్ళు మిమ్మల్ని చీటింగ్ చేశారని చెప్పి తర్వాత అర్థమయ్యి లేదా వాళ్ళకి గోల్డ్ కానీ ఇలాంటిది ఏదైనా సరే వాళ్ళు అడిగారని చెప్పి ఇంటి పేపర్స్ అట్లా ఏదో ఒకటి ఇచ్చేసి ఆ తర్వాత వాళ్ళు మిమ్మల్ని చీట్ చేశారన్న విషయం తెలిసి మీరు డిప్రెషన్కి వచ్చి మీకు హార్ట్కి రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ కానీ ఆస్తమా కానీ ఇలాంటిది తెచ్చుకొని ఇలాగా మీరు హార్ట్ చక్ర అనాహత చక్రాలు ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లమ్స్ విశుద్ధి చక్రాలు ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లమ్స్ అంటే వేరే వాళ్ళకి మనం ప్రామిస్ చేయటము ఓకే సో ఇట్లాంటి రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ రావటం ఆగ్నా చక్రాలు ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లమ్స్ మీకు వాళ్ళు చెప్తుంది నిజమా అబద్ధమా అనే విషయం కనీసం మినిమం ఇంగితం అనేది మీకు లేక వాళ్ళు చెప్పిందల్లా నమ్మేసి వాళ్ళు ఎక్కడ సైన్ పెట్టమంటే అక్కడ సైన్ పెట్టేసి ఫ్యూచర్ మీకు ఏమవుద్ది అనే విషయాన్ని మీరు కనిపెట్టలేక ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుంది ఇవాళ ఈ టెన్ రూపీస్ కనుక ఇక్కడ పెడితే తిరిగి మనకి వస్తాయా రాదా ఇలాంటి ఎస్టిమేషన్ లేకోకుండా గవర్నమెంట్ పాలసీస్ ఏంటి అనేది కూడా మీకు ఎస్టిమేషన్ లేకుండా ఏ పని పడితే ఆ పని చేసి ఉన్నదంతా కూడా మీరు లాస్ అవటం ఇట్లా ఒక్కొక్క చక్రాలో కూడా ఫైనాన్స్కి రిలేటెడ్ ఎంతో కొంత నాలెడ్జ్ ఉంటుంది సో ఇప్పుడు మనం తీసుకోబోయే ఎనర్జీ మనము ప్రతి చక్రాలోకి కూడా ఫిల్ చేసుకొని అక్కడ ఏవైతే కనుక నాలెడ్జ్ మన ఫైనాన్స్కి సంబంధించిన నాలెడ్జ్కి మనకి ఎనర్జీ స్ట్రెంగ్త్ కావాలో ఆ ప్రతి స్ట్రెంగ్త్ని కూడా ప్రతి లేయర్లో మనం బూస్టింగ్ చేసుకోబోతున్నాము ఇవాళ ఓకే సో చలో ఫ్రెండ్స్ లెట్ స్టార్ట్ అవర్ మెడిటేషన్ ఓకే అందరూ కూడా మహావతార్ బాబాజీ గారికి సుభాష్ పత్రీజీ గారికి ఆది శంకరాచార్యుల వారికి రమణ మహర్షి గారికి మనస్ఫూర్తిగా నమస్కారాలు చెప్పుకుంటూ మనకి ఇటువంటి అద్భుతమైన జ్ఞానాన్ని అనుగ్రహింపచేసినందుకు ఈ భూలోకంలో మనం సఫర్ అవుతున్న ప్రతి ప్రాబ్లమ్కి యూనివర్స్లో ఉన్న ఆన్సర్స్ని మనకి అందించాలని కోరుకుంటూ మాస్టర్స్ ద్వారా మనం భూమి మీద వచ్చిన ప్రతి పనిని నిర్విఘ్నంగా నిర్విటాకంగా పూర్తి చేసుకుంటూ హయర్ డైమెన్షన్స్కి చేరుకోవాలని కోరుకుంటూ ఈ రెండు చేతులు ఇలా వేళల్లో పెట్టుకొని సుఖాసనంలో కూర్చొని కళ్ళు మూసుకొని కింద కూర్చున్న వాళ్ళైతే బాసాపెట్లు వేసుకుంటూ చైర్ మీద కూర్చున్న వాళ్ళైతే కాలు పైన కాలు వేసుకుంటూ
నేను విశ్వశక్తిని తీసుకుంటున్నాను నేను విశ్వశక్తిని తీసుకుంటున్నాను నేను విశ్వశక్తిని తీసుకుంటున్నాను ఆది శంకరాచార్యులు వారిచే నిర్మింపబడ్డ అత్యున్నతమైన శ్రీయంత్రాన్ని నా పూర్ణాత్మ సహాయంతో నా తలపైన యాస్ట్రల్గా నేను ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటున్నాను వైకంఠంలో ఉన్న ఆ శ్రీ మహావిష్ణువు లక్ష్మీదేవి యొక్క పూర్తి ఎనర్జీస్ శక్తిపాతంలా ఆ శ్రీయంత్రం మీదకి వస్తూ శ్రీయంత్రంలో నుండి మీ సహస్రార చక్ర మీద ఉన్న బ్రహ్మరంధ్రము గుండా బ్రహ్మరంధ్రము గుండా ఈ లోక శక్తి ప్రవేశిస్తోంది అష్టలక్ష్ముల యొక్క మహాశక్తి శ్రీ మహావిష్ణువు యొక్క మహాశక్తి చంద్రుని యొక్క శక్తి శ్రేయంత్రము ద్వారా మన బ్రహ్మరంధ్రము గుండా మన సహస్రారము పూర్తిగా నిండిపోతుంది మన ఆరాలో ఉన్న పన్నెండు లేయర్లు వెయ్యి దళములు పూర్తి శక్తిని తీసుకుంటున్నాయి ప్రతి దళంలోకి జ్ఞానాన్ని శక్తిని తీసుకుంటూ 
ஆறாமத்தும் ஃபுல் அவுத்து பரிபூர்ணத்தை அனுகிரிப்பேஸ்து சஹசிரம நுண்டி மன ஆஜா சக்கராலோக்கி எனர்ஜிஸ் ஃப்ளோ அவுத்தாய் மீக்குன் லக்னி கேப்பபிலிட்டினி நாலேஜ்னி ஈ விஸ்வானிக்கு உப்பயோக படைட்டுட்டுலுகா பிரத்தில் லேர்லோக்கி மகாஷக்தி பிரவேசிஸ்தோந்தி ஆர்திக்கை பந்தல் நுண்டி எலா பைட்ட படாலோ தெலியக்க ஐயோ மைய ச்திதில்லோ நுண்டி மீக்கு பூர்திக ஜ்யான வந்துல் அவுத்தும் நாரு பிரத்தி பலோக்கேஜ்லோ நின்சி एनर्जी फ्लो अवतोंदी मी राइट ब्रेन, लेफ्ट ब्रेन हाइपोतलमस कम्प्लीट गा एनर्जीस तो फिल्ल अवतोंनाई மீ ஆகனா சக்ரா மத்தம் வைக்குண்டம் லோனி எனர்ஜிஸ் திஸ்குண்டும்தி மீரு பூர்வ ஜன்மல்லோ நேர்ச்சுகுன்ன வித்தியலோ ஜ்யானமோ சிக்துலு அன்னி நீக்கு திரிகி குர்த்தோஸ்துன் நாயி ஸ்ரியந்திரம் லோனுண்டி வச்து நேனார்ஜிஸ் நீ மீத்தாடை 
తీసుకుంటూ కంప్లీట్ ఎనర్జైజ్ అవుతోంది ఆజ్ఞా చక్రాలు ఉండి శక్తి మీ విశుద్ధి చక్రాలోకి ఫ్లో అవుతుంది మీ స్వరపేటికలు థైరాయిడ్ గ్లాండ్ నాలుక చక్రాలో ఉన్న పన్నెండు లేయర్లు ఎనర్జీస్ని తీసుకుంటున్నాయి మీ వాక్కులు హై పవర్ అండ్ ఎనర్జీ పెరుగుతోంది అమ్మవారి యొక్క శక్తిని మీ విశుద్ధి చక్రాలో పూర్తిగా తీసుకుని నిక్షిప్తం చేసుకోండి ప్రతి కణం కణంలోకు ఆ శక్తి ప్రవేశిస్తోంది మనం పిలిస్తే ఏ మాస్టర్స్ అయినా సరే మన కోసం వాళ్ళ ఫ్రీక్వెన్సీస్తో మనం కలవగలిగే అంత శక్తిలోకి రావాలి ప్రతి యాటంలోకి ఎనర్జీ ఫిల్ అవుతోంది మన సహస్రారం ఆజ్ఞా చక్ర విశుద్ధి చక్ర మంచి బ్రైట్ గోల్డెన్ రేసెస్తో ఫిల్ అయి ఉన్నాయి మంచి డివైన్ గ్రేసెస్ డివైన్ ఎనర్జీ మనకు ఒక షీల్డ్గా ఏర్పడుతోంది మన ఆర అంతా కూడా డివైన్ ఎనర్జీతో షీల్డ్ అయ్యబడుతోంది విశుద్ధి చక్రాకి హయ్యర్ ఎనర్జీస్ రిసీవ్ అవుతున్నాయి విశుద్ధి చక్రా నుండి హయర్ ఎనర్జీ అనాహత చక్రాకి ప్రవేశిస్తోంది మీ బ్యాక్ హార్ట్ చక్ర కంప్లీట్గా గోల్డెన్ ఎనర్జీతో ఫిల్ అవుతోంది మీలోని అమృతత్వం ప్రేమతత్వం వెలుగులోకి వస్తుంది మీరు ఏంజల్స్ని చూడగలుగుతున్నారు దైవదూతల్ని స్పర్శించగలుగుతున్నారు కణ కణంలోకి కోస కోసంలోకి లక్ష్మీదేవి యొక్క ఎనర్జీస్ని మీరు ఫిల్ చేసుకుంటున్నారు
అనాహత చక్రాల్లో ఉన్న ట్వెల్వ్ లేయర్స్లోకి మెయిన్ స్ట్రీమ్ కోర్ పాయింట్ ఆఫ్ ది చక్ర అన్నీ కూడా లక్ష్మీదేవి యొక్క ఎనర్జీస్తో శ్రీ మహావిష్ణు యొక్క ఎనర్జీస్తో కంప్లీట్గా ఫిల్ అవుతున్నాయి మీ మణిపుర చక్రాలోకి లక్ష్మీదేవి యొక్క ఎనర్జీస్ అనంత పద్మనాభ స్వామి యొక్క శక్తి విష్ణుమూర్తి యొక్క శక్తి ప్రవేశిస్తోంది మణిపుర చక్రాల్లో ఉన్న పన్నెండు లేయర్లోకి ఎనర్జీ ఫిల్ అవుతోంది ప్రతి బ్లాక్ని కూడా క్లియర్ చేసుకుంటూ మన సబ్కాన్షియస్ మైండ్ వలన యాన్సెస్టర్స్ వలన ఏర్పడిన ప్రతి బ్లాక్ని కూడా మన మణిపుర చక్రా నుండి ఎనర్జీస్ స్వాదిష్టాన చక్రాలోకి ప్రవేశిస్తుంది స్వాదిష్టాన చక్రాల్లో ఉన్న ప్రతి నెగిటివ్ కార్డ్ కనెక్ట్ అయి ప్రతి నెగిటివ్ కార్డ్ కట్ అవుతుంది స్వాదిష్టాన చక్రాల్లో ఉన్న చంద్రుడు పూర్తిగా బలోపేతమవుతున్నారు మనం తీసుకునే మూన్ ఎనర్జీస్ ఇవాళ మన స్వాదిష్టాన చక్రాల్లో ఉన్న కన్ఫ్యూజన్ని అన్స్టేబుల్ని కంప్లీట్గా స్టేబుల్ చేయటానికి
యూజ్ అవుతున్నాయి డిప్రెషన్ యాంగర్ కన్ఫ్యూజన్ లాంటివి కంప్లీట్గా క్లియర్ అయ్యి మనం ఏ పని చేయాలన్నా ఫైనాన్స్కి సంబంధించి ఎటువంటి డెసిషన్ తీసుకోవాలన్నా మనకు ఒక మైండ్ క్లారిటీ రావటానికి లక్ష్మీదేవి యొక్క ఎనర్జీస్ని చంద్రుని యొక్క ఎనర్జీస్ని మనం తీసుకుంటున్నాము మన స్వాధిష్టాన చక్రాల్లో ఉన్న ప్రతి లేయర్లోకి కణ కణంలోకి శక్తితో స్వాధిష్టాన చక్ర కంప్లీట్గా ఫిల్ అవుతుంది స్వాధిష్టాన చక్రా నుండి మనకి లేడీస్తో ఎవరితో ప్రాబ్లం ఉన్నా అత్తగారు ఆడబడుచులు తల్లి తోబుట్టువులు ఎవరితో మనకు ప్రాబ్లం ఉన్నా వారందరితో వైరాన్ని కంప్లీట్గా తీసేసి అందరితో ఫ్రెండ్లీ నేచర్ని ఏర్పరచుకోగలిగిన శక్తిని మన స్వాధిష్టాన చక్రాలు ఫిల్ చేసుకుంటున్నాము మన మూలాధార చక్రాల్లోకి ఎనర్జీ ఫ్లో అవుతోంది మూలాధార చక్రాల్లో ఉన్న పన్నెండు లేయర్లోకి మహాశక్తి ప్రవేశించి మనకి భూమి మీద కావాల్సిన ఫెసిలిటీస్ని సొంత ఇల్లు భూమి రోజువారీ ఖర్చులకు ఫైనాన్స్ ఇలాంటి వాటిలన్నింటినీ మనకి ఏర్పరచడానికి కావాల్సిన శక్తిని అనుగ్రహింపజేస్తుంది మీరు లోయర్ డైమెన్షన్స్తో ఎక్కడైనా బ్లాక్ అయి ఉన్నా ఈ ఎనర్జీతో ఆ నెగిటివ్ కార్డ్స్ అన్నీ కూడా కట్ చేసుకోండి మనకి ఎవరము మనం ఎవరికి రుణం లేము ఆ భగవంతుని యొక్క శక్తితో ఈ భూమి మీద అత్యున్నతమైన పనులు చేయటానికి మనకి కావాల్సిన శక్తిని మన చక్రాల్లోనూ ఆరాలోనూ డిఎన్ఏలోనూ అత్యున్నతమైన ఆర్థిక స్థితిని ఆధ్యాత్మిక స్థితిని జ్ఞానాన్ని పొందటానికి కావాల్సిన ఎనర్జీస్ని యూనివర్స్ నుండి నిరంతరము ఇలానే తీసుకుంటూనే ఉంటాము వీఆర్ ఆల్వేస్ కనెక్టెడ్ టు ద హయ్యర్ డైమెన్షన్ ఏంజల్స్ we are covered by the divine energy we are receiving angel energies and divine energies global energies 
and the universal energies ఇటువంటి అద్భుతమైన శక్తిని మనకి అనుగ్రహింపచేసిన లక్ష్మీదేవికి మహావతార్ బాబాజీ గారికి ఆదిశంకరాచార్యుల వారికి మనస్ఫూర్తిగా నమస్కరించుకుంటూ నిరంతరం మనలోకి ఈ దివ్యశక్తి ఇలాగే ప్రవహించాలని కోరుతూ Thank you masters thank you masters thank you masters thank you masters ilanti mar enno videos meer choodal anukunte crystal empire youtube channel subscribe cheyandi so we have a lot of videos about crystals and meditation techniques అండ్ ఇవాళ పౌర్ణమి రోజున విశిష్టంగా మనం పాయసం చేసి చంద్రుడిలో సాయ రాత్రికి చంద్రుడు వచ్చిన తర్వాత ఆ మూన్ లైట్లో పెట్టి లక్ష్మీదేవిని చంద్రు యొక్క ఎనర్జీస్ని ఆహ్వానించుకొని అప్పుడు మనం ఆ నైవేద్యాన్ని స్వీకరించడం అనేది జరుగుతుంది ఆ తర్వాత మనం ప ప్రతి పౌర్ణమికి కూడా గోమతి చక్రాలకి అండ్ శంకువులకి చాలా విశిష్టత ఎక్కువ సో పౌర్ణమి రోజున మనం మెడిటేషన్ రూమ్లో కానీ లేదా చేయి పట్ చేతిలో పట్టుకోవటం కానీ లేదా ఒక గ్రిడ్ లాగా పదకొండు గోమతి చక్రాలని మనం ఏర్పాటు చేసుకొని వాటి దగ్గర కూర్చొని మనం మెడిటేషన్ చేసుకున్నా మనకి ఫైనాన్షియల్ ఎనర్జీస్ అనేది మనం ఎక్కువగా తీసుకుంటూ ఉంటాము సో మోతి శంకువులు లేదా గోమతి చక్రాలని పౌర్ణమి రోజున విశిష్టంగా మనం ఫైనాన్స్ కోసం యూజ్ చేస్తాం ఓకే ఫ్రెండ్స్ అండ్ కీప్ డూయింగ్ మెడిటేషన్ థ్యాంక్ యూ